Keluarga GN seorang remaja berusia 17 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kejahatan jalanan di kawasan titik 0 km Yogyakarta diketahui telah membuat laporan guna melaporkan balik korban ke Polresta Yogyakarta terkait tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh AKP Archi Nevada selaku kasat reskrim Polresta Yogyakarta di mana pihaknya telah menerima laporan tersebut yang dibuat pada 13 Februari lalu. Melalui kuasa hukum Harsito, isi dari laporannya yakni mengungkapkan bahwa GN dan kelima tersangka lainnya yakni FN, YG, LT, TR, dan NK tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sebab sebelum kejadian, GN telah dikeroyok terlebih dahulu di timur kawasan titik 0 km Yogyakarta hingga menyebabkan patah tulang pada bagian hidung serta kepala bagian kiri dan atas belakang yang mengalami memar. Sementara pihaknya juga mengatakan kronologi sebenarnya yang bermula ketika GN menegur RK yang dinilai ugal-ugalan dengan melakukan standing motor di jalan Malioboro. Namun karena tidak terima ditegur, RK yang kini ditetapkan sebagai korban justru mengejar GN dan melakukan penganiayaan. Mendapatkan aksi penganiayaan tersebut, tersangka anak di bawah umur ini lantas pulang untuk melaporkan kepada teman-temannya hingga terjadilah kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam. Laporannya kami terima kemarin awal. Awal minggu kemarin. Dan ada target nggak dan untuk ini berkas segera ke kejaksaan? Ya, yang jelas tadi juga pada saat rekonstruksi kita juga mengundang uh, jaksa penuntut umum untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana jalannya kejadian tersebut. Kemudian nanti selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan JPU terkait kelengkapan berkas agar segera berkas tersebut dapat kita lengkapi dan kita kirimkan ke JPU. Kembaliknya terkait. Uh, tindak pidana pengeroyokan atau pengenai. Sementara itu, jajaran Polresta Yogyakarta juga telah menggelar rekonstruksi kasus di kawasan titik 0 km Yogyakarta pada 16 Februari lalu. Pada gelar rekonstruksi tersebut juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum untuk menyaksikan secara langsung kronologi kejadian sebenarnya. Namun hingga kini, Polresta Yogyakarta juga masih berkoordinasi dengan JPU terkait kelengkapan berkas perkara untuk dilakukan pendalaman kasus. Dari Yogyakarta, Anissa Ningrum, Aditi TV.